llega un año de creación y planificación, impulsado por el espíritu visionario. Se crean y registran nuevas marcas. La historia de las marcas de la cooperativa comienza con la marca Mascarita, luego aparecía la marca Aguantadora, que según relatos del gerente Don Sergio Rojas, en sus tantos viajes a Buenos Aires, buscando una marca alternativa a Mascarita, junto con un funcionario del registro de marcas, no le podían encontrar una denominación que refleje lo que era nuestro producto. Y el funcionario le preguntó ¿qué es lo que, ¿de dónde son ustedes? Qué, ¿Cuáles son las características de la hierba? Y don Sergio le dice, bueno, nosotros somos del Alto Paraná de Misiones, una zona de monte, nuestra hierba tiene un sabor intenso. Y le dice, bueno, si es todo así, ¿por qué no le pones aguantadora? Y de esa forma, así casi sin querer, surgió lo que para nosotros es nuestra marca emblema, hierba mate aguantadora. Bueno, es así como se procede a la inscripción de la marca Aguantadora, Sinceridad e ICD. Y así se inician las pruebas de elaboración hasta lograr los sabores únicos de cada una de ellas. Una mezcla equilibrada resultante de la molienda y 18 meses de estacionamiento le dan un sabor intenso y agradable. Una hierba ideal para quienes disfrutan de un mate suave con 14 meses de estacionamiento y un blend especial, con bajo contenido en polvo. Para aquel entonces, en el año 1970, la cooperativa entonces ya contaba con cuatro marcas. Discontinuándose el envasado de, de la hierba mascarita, porque el público consumidor consideraba que el envase, que era tipo almohadita y de celofán, no era de su agrado, sino que preferían los paquetes prensa totalmente diferentes, motivo por el cual se discontinúa más carita. Dado que aguantadora y sinceridad podían cubrir plenamente los gustos de los dos grandes grupos del mercado interno, hierba con palito y sin palito, se decide iniciar la distribución a nuevas zonas. Se realiza así un viaje promocional a Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe con el objetivo de encontrar distribuidores confiables. Y al pasar los años, se continúan creando distintas mezclas de sabores originales y exclusivos. En 1979, se inaugura el sistema de cintas en el secadero de Guatambú, dando fin a la legendaria época del barbacoa, con su urú y guayno. Debido a la fuerte demanda, se fueron adquiriendo nuevas tecnologías para mejorar la capacidad productiva del molino y adicionar también la venta de saquitos de mate cocido. En el año 1980 se inaugura el nuevo molino y en la década de, del 90 se instalan nuevos equipamientos que permitían procesar más toneladas de hierba por día. En los siguientes años esta tecnología se fue perfeccionando durante varias etapas para poder obtener un producto de mayor calidad. En el año 93 se adquiere y se instala la primera envasadora automática de la marca Albipac, que facilitaba y agilizaba el proceso de envasado de la yerba mate. La década del 90, la cooperativa intentó comercializar sus productos en dos países vecinos con este diseño Intentamos comercializar la marca Aguantadora en el Brasil y con este diseño la marca Aguantadora en el Uruguay. Bueno, para nuestro mercado externo, nosotros utilizamos toda la familia de productos Aguantadora, Sinceridad y Pampa a distintos destinos en Europa, Norteamérica, en Medio Oriente y también Sudamérica. Tenemos algunas marcas que nosotros usamos en exclusiva para algunos destinos, por ejemplo, la marca Monte Carlo, es utilizada únicamente para el mercado chileno. Así también eh, la marca Doncella, que es una yerba mate compuesta, pero en la actualidad la discontinuamos y la reemplazamos por eh, aguantadora con hierbas. 
También tenemos marcas tercerizadas, por ejemplo, para el mercado libanés y todo el mercado de eh, Oriente Medio. Utilizamos las marcas Niamutí, Castielo, Campeón, que son, si bien no son marcas propias de la cooperativa, sino que pertenecen a nuestro representante en Líbano, Castielo es la marca líder en ese, en ese mercado. También, bueno, en estos mercados utilizamos marca aguantadora y, y las demás para esos destinos. Durante el año 2000, la cooperativa busca innovar nuevamente, haciendo modificaciones en lo que es su planta de producción, reubicaciones de máquinas, las famosas prensas Mudri, se inauguró el comedor para el equipo personal, también se incorporaron eh, hornos para la termocontracción de polietileno, que hacía un nuevo sistema de packaging que facilitaba la logística y el transporte del producto. El crecimiento impulsó a seguir modernizando. Es así que en el año 2007 se actualizan los diseños de aguantadora y sinceridad. Nuestro primer diseño de hierro mate aguantadora se observa en, en esta exposición. Claramente era de papel craft, pero era de paquete prensa como el mercado exigía. Pasamos de papel craft a papel laminado. En la década del 90 transformamos el dibujo en una fotografía. En el 2007 se tomó la decisión de un cambio total, tanto en el diseño del envase, en el sabor, en la molienda y en los componentes, que sigue en vigencia hasta el día de la fecha. Con la marca Sinceridad se arrancó con este primer diseño, que en aquel entonces nadie la conocía en la zona como Sinceridad, sino le decían pañuelito. Básicamente por el pañuelo que tenía el gaucho que aparecía en el diseño. Se observa la evolución de los diseños hasta que también en el 2007 toma la fisonomía que actualmente tiene la marca. En el año 1993 se recibe la oferta de la marca Pampa. Con mucho gusto la cooperativa adquirió inmediatamente porque en aquel entonces ya se consideraba que tenía un gran potencial, pero que terminó desarrollándose mucho después, en una primera instancia como una hierba económica. Pero en el 2008 sí se patentó ya con el actual diseño, que se recién salió a la luz en el 2015. Teníamos pensado utilizar esa marca como una marca de exportación, aprovechando el nombre, y la expusimos en muchas ferias internacionales simplemente con la cajita vacía, porque todavía no no teníamos el producto definitivo, pero hoy sí estamos orgullosos de la marca. A partir del año 2013 se instala en, en la planta de, de secado de la Rey, una chipeadora de marca Planalto, a través de la cual el objetivo fue la utilización del chip de eucalipto y eliminar la utilización de la madera nativa en el proceso de, de secado y en el proceso de desapecado de la hierba mate. La, la capacidad de almacenado del, del chip de eucalipto en la planta de secado de la RAI está alrededor de los 5.500 a 6.000 toneladas. Durante el año 2014 se trabajó arduamente en la gestión y el procesamiento de la hierba mate orgánica en nuestra planta industrial de molienda. Esto nos permitió certificar el molino y así poder empezar a envasar nuestra yerba mate pampa orgánica. Con todo este trabajo obtuvimos el certificado de planta para el proceso de productos orgánicos. En los siguientes años se llevan a cabo importantes reformas y capacitaciones para optimizar el funcionamiento y capacidad de todo el proceso de la yerba mate. Secadero La Rague ha certificado las IRAM 2550 de buenas prácticas eh, el año pasado, el año 2019, y estamos en el, en el plan de el mantenimiento de la certificación ya con la segunda etapa que la hemos sorteado, digamos, exitosamente. Todos los procesos y los trabajos que se ejecutan en la planta de molienda fueron escritos en un manual de buenas prácticas de manufacturas y actualmente y la planta industrial de molienda de yerba mate está trabajando en las certificaciones de las buenas prácticas. A partir del año 2019 se instalaron los depósitos que se ven a, al fondo 
con una capacidad de 3 millones de kilos de hierba canchada almacenaje y actualmente ya se encuentran eh, operativos. Actualmente en estos depósitos se almacena la canchada del, de la zafra 2020. Mi nombre es José Elisaúl, soy ingeniero agrónomo. Eh, estoy trabajando en la cooperativa desde el 2017. Eh, trabajo asesorando a los productores en lo que respecta a hierba mate. El atributo de orgánico de un producto es una característica de, de calidad que garantiza que este producto sea obtenido cumpliendo con unos requisitos adicionales a los exigidos a una producción convencional. Estos requisitos adicionales son la fertilidad del suelo, mantener la diversidad biológica, la no utilización de productos químicos, la no utilización de organismos genéticamente modificados y la trazabilidad. Estos cambios en la producción de yerba mate otorgan al producto final un sabor, aroma, color y textura original más equilibrado y rico en nutrientes. Nos dimos cuenta, digamos, de que el producto tenía buena aceptación y que había un nicho de mercado que demandaba productos orgánicos. Entonces nosotros comenzamos con producciones propias que van a obtener la certificación final pues, como yerba mate orgánica. En el 2017 eh, iniciamos con la, la producción orgánica. Inicialmente comenzamos con cinco productores más en lo que es el terreno de la cooperativa. La cooperativa, para fomentar la, la producción orgánica, decidió financiar al productor lo que es la parte de fertilización y la parte de certificación de, de la producción. Iniciamos con estos cinco productores y hoy somos 10 productores, abarcando alrededor de un poquito más de 200 hectáreas de, de yerba con un potencial de producción de 1.300.000 kilos. La cooperativa, además de la producción orgánica, cuenta con la producción convencional, que es la mayor parte de la producción, que hoy son 260 productores activos que entregan a la cooperativa alrededor de 12 millones de kilos. Desafíos a futuro para la cosecha de yerba mate es implementar lo que es la cosecha mecanizada de la yerba para mejorar lo que es calidad e inocuidad de la yerba. Buscando la innovación, este año se lanza la nueva Pampa BCP, una yerba mate suave, con bajo contenido en polvo. Actualmente estamos trabajando en un proyecto de una nueva planta industrial. Tenemos pensado trasladar esta planta industrial en un parque de procesamiento de yerba mate en Colonia La Rave para unificar las etapas de secado, de estacionamiento y de elaboración y envasado de yerba mate. La capacidad planificada de esta planta es de 1.500.000 kilos mensuales. Agradecimiento a la cooperativa por darme la, la oportunidad de desenvolverme en, en lo que es la producción de yerba mate y trabajar con, con los socios de la cooperativa, que es un ambiente diverso y que donde se presentan distintas situaciones y que me permitió desarrollarme profesionalmente. Felicitaciones a nuestra cooperativa por sus 90 aniversarios y vamos por muchos años más agradeciendo especialmente el trabajo, el compañerismo y la capacidad de formación profesional. Felicidades a la cooperativa Agrícola Monte Carlo en estos 90 años, desde el secadero La Rague, trabajando día a día para poder mejorar la calidad de nuestra tierra canchada. Este lindo equipo de trabajo se siga manteniendo a lo largo de muchos años más. Feliz 90 años cooperativa. Estamos abocados a perfeccionar los procesos de la yerba mate, desde la chacra hasta las góndolas, optimizando las condiciones de trabajo para mantener inalterable la calidad final de nuestros productos.